हेलो एवरीवन यहाँ सब नमस्ते आज को भिडियो में मैं इंपोर्टेन्स अफ कस्ट एंड बेनिफिट एनालाइसि इन नेपलिज बैंकिंग सेक्टर अर्थात नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था में कस्ट बेनिफिट एनालाइसि को महत्व के भाई विषय में यो भिडियो बनाने गई रखे ये भाग अगड़ी तैयार कस्ट बेनिफिट एनालाइसि के हो यो कसरी गई भय में रहा कंपोनेंटर के भाई विषय में मैं पार्ट वन पार्ट टू रट थ्री कर तीनवटा भिडियो बनाई सकते रज मैं कस्ट बेनिफिट एनालाइसि को महत्व के भाई विषय में यह भिडियो बनाने गई रखे ढिल नरिकन भिडियो सुरू करना चाहूँ सीबीए योजना निर्माण को एक महत्वपूर्ण औजार व पद्धति हो इसलिए चाहिए कुने पर योजना सफल होना का लगी योजना में उचित परियोजना छानी हो रचित परियोजना छाने काम में सीबीएले सहयोग भूम में दुई मत रहना सकते बैंक तथा वित्तीय संस्था को हक में कुछ परियोजना को छनौट ने संबंधित बैंक तथा वित्तीय संस्था को नाफाला बड़ी मैक्सिमाइज करना को लगी मार्ग प्रशस्त करने भाई सीबीएलाई खास में कुछ परियोजना छनौट को मुटू भन्न भी सकता यह एटा आत्मा हो सीबीएलाई योजना प्रक्रिया को मुटू मान अर्थशास्त्र में तस्ते कर यहाँ पर हमें भन्न पर्ने रुटान नुने कुछ के होने सीबीए योजना प्रक्रिया अथवा कुने पर लगानी करना को लगी छनौट करना को लगी मेन रूप में चाहिए एटा मुटू नहीं हो अल्प विकसित देश अथवा डेवलपिंग कंट्री में स्रोत साधन को अभाव होने भाई कुछ उद्देश्य प्राप्त करना में स्रोत साधन को उच्चतम सदुपयोग अथवा निश्चित अथवा सीमित स्रोत साधन बाने परियोजना दिने लागत रभ बीच को तुलना कर सब भाग बड़ी लाभ दिने परियोजना कुन हो तेला छनौट कर सीबीएले अल्प विकसित देश योजना सार्थ तुल्यान अथवा अल्प विकसित देश में रहकर विभिन्न अर्गनाइजेशन को योजना छनौट बा के कस्तो प्रकार को लाभ प्राप्त कर सकता रति लाभ लग छुट्यान को लगी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह होने हो तसर्थ मैं यो सीबीए को नेपलिज बैंकिंग सेक्टर में होना सकने महत्वपूर्ण भूमिका को बारे में इसी थोड़े पैला सुरू में वन टू थ्री रौथों पांचौसम प्याराग्राफम मैं इसी बनाए व्याकग्राउंड को रूप में छुट्टे व्याकग्राउंड बना लेखी रहने पर्दन तबीलाई लेखने लीम मनीरा इंग्लिश लेखने तो यहाँ छर्न तेरी सकूँ तो सीबीए इज वन अफ द मोस्ट इंपोर्टेन्ट फंडामेन्टल एनालाइसि अफ प्रोजेक्ट एंड बिजनेस द कोर फंक्शन अफ इवालेटर और भैल्युएटर इज टू फाइंड आउट सोशियो इकोनॉमिक एंड फाइनेंसि कस्ट एंड बेनिफिट अफ द प्रपोज प्रोजेक्ट कस्ट बेनिफिट एनालाइसि एट यो आधारभूत प्रोजेक्ट लधारभूत रूप में विश्लेषण करने टूल हो रैंक वित्तीय संस्था को हक में कुछ बैंक वित्तीय संस्था का इवालेटर अथवा भैल्युएटर को मुख्य काम को योजना को सामाजिक तथा आर्थिक हिसाब से अथवा वित्तीय हिसाब से कस्ट बेनिफिट को के कति हो लेखा जोखा कर प्रमुख काम हो एज द सीबीए इज अ प्रोसेस एंड मेथड अफ क्लासिफाइंग डिस्क्राइबिंग आइडेन्टिफाइंग एंड एनालाइज द प्रोबेबल कस्ट एंड बेनिफिट अफ प्रपोज प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इट प्रोवाइड्स द क्लियर कट डिशीजन क्राइटेरिया फर प्रोजेक्ट सिलेक्शन सीबीए को एटा यो तो मेथड हो जिस कुछ परियोजना में लगन सकने लागत र बेनिफिट को बारे में हमीला वर्गीकृत करने व्याख्या करने रेस को पहचान करने साथ ही विश्लेषण करना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निर्वाह कर इसलिए डिशीजन क्राइटेरिया में अथवा प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने क्रम में परियोजना छनौट करने क्रम में क्लियर कट रूप में टप मैनेजमेंट अथवा बोर्ड अफ डिरेक्टर एटा गाइड प्रदान करने सीबीए इज भेरी मच इंपोर्टेन्ट फर बैंक फर इट्स फिजिकल एक्सपांसन 
लाइक न्यू ब्रांचेस ओपन अब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस चाहिँ कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मार्केट एक्सपेंशन गर्नको लागि जस्तै मार्केट एक्सपेंशनमा पनि फिजिकल एक्सपेंशन भयो जस्तै फिजिकल एक्सपेंशनमा नयाँ शाखाहरु खोल्ने नयाँ एक्सटेंशन काउन्टरहरु राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउनु पनि हुन्छ र त्यो गर्नको लागि र नन फिजिकल एक्सपेंशनहरु जस्तै एटीएम को सर्भिस बढाउनु पर्ने पे पल को सर्भिसहरु दिने कि नदिने अनलाइन ट्रान्जेक्सन सर्भिसहरु कतिको उपयोग छन् र कतिको आवश्यकता छ भन्ने कुराको निर्कुल गर्नको लागि र न्यू कोलाबोरेसन गर्नको लागि सीबी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसले सम्पूर्ण रूपमा कुनै पनि योजनाको रेशनलिटी रूपले भनेको विवेकपूर्ण तरिकाले गरिएको यो डिसिजन चाहिँ सही छ कि छैन त भन्ने कुरा म्यानेजमेन्ट बडीलाई अथवा सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई यसले उचित मार्ग प्रदर्शन गर्दछ ड्यू टु ल्याक अफ रिसोर्स इन डेभलपिङ कन्ट्रीज लाइक नेपाल नेपाल जस्तै अल्पविकसित देशहरूमा स्रोत साधनको सीमितता हुने भएको हुँदाखेरि त्यो सीमित स्रोत साधनबाट उचित रूपमा अथवा अधिकतम रूपमा त्यो हामीले लिएको परियोजनाको उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि अत्यन्तै रिस्की काम हो र इन द्याट केस त्यो अवस्थामा चाहिँ सिबिए चाहिँ एउटा परियोजना अथवा लगानी छनौट गर्नमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ त्यो यस्तो केसहरू नेपलिज बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनमा पनि नियमित रूपमा देखा परिरहेका हुन्छन् त्यो देखि बाहेक यहाँ निम्नलिखित तलका पोइन्टहरू त अथवा तलका बुँदाहरूले सिबिएको महत्त्व कति छ भन्ने बारेमा व्याख्या गर्न सक्दछन् अथवा सहयोग गर्दछन् भनेर यहाँ अब पोइन्ट वाइज रूपमा यसरी लेख्न सकिन्छ सिबिए इज अ प्र्याक्टिकल एसेसमेन्ट अफ डिजायरेबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट लागतलाई विश्लेषण परियोजना वाञ्छनीयताको व्यावहारिक मूल्याङ्कन हो सिबिएले कुनै पनि परियोजना समाजका लागि कति वाञ्छनीय छ कति डिजायरेबल छ भनेर व्यवहार रूपमा अथवा व्यावहारिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्दछ यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने काममा सिबिएका सूचकहरू जस्तै एनपिबी आइआरआर र बिसिआरले सहयोग गर्दछन् यो तपाईँले यहाँ कपीमा सँगसँगै भिडियो हेर्दै मैले भने जस्तै अनुसारले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अब अर्कोमा इट हेल्प्स टु मेक द बेस्ट डिसिजन अबाउट प्रोजेक्ट सिलेक्सन टु बोर्ड अफ डिरेक्टर्स अर टप म्यानेजमेन्ट यसले सञ्चालक समिति र उच्च तहको व्यवस्थापनलाई उचित निर्णय लिनको लागि सहयोग गर्दछ स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्नको लागि अथवा निश्चित सीमित स्रोत साधनबाट कसरी हामीले अल्टरनेटिभ वेमा रहेका विभिन्न योजनाहरू छनौट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सञ्चालन समिति अथवा अथवा उच्च तहको व्यवस्थापन हुन्छ बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा र यहाँ हामीलाई सिबिएको इम्पोर्टेन्स बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा नै भन्नुपर्ने भएको हुनाले यो टपिक चाहिँ नि यहाँ राखिएको छ अथवा यो ओर्जी मैले यहाँ युज गरेँ त्यस्तै गरिकन अर्को थर्ड नम्बरमा रहेको छ इट हेल्प्स टु बी प्रोपर युटिलाइजेसन अफ अफ अभाइलेबिलिटी अफ लिमिट रिसोर्सेस एसले सीमित साधनको उचित प्रयोग गर्नमा सहयोग गर्दछ सिबिएले स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनु नदी उच्चतम उपयोग गराउनमा सहयोग गर्दछ जसले गर्दा जनताको र सम्बन्धित संस्थाको सामाजिक कल्याणमा अधिकतम वृद्धि हुन जानछ योभन्दा बढी लेख्न हामीलाई एक्जाममा समय पनि हुँदैन र योभन्दा बढी लङ पोइन्टहरू पनि नबनाउनु होला किनकि एक्जामिनरलाई पनि हेर्नमा धेरै लेख्दी नहुने तरिकाले लेख्दाखेरि यस्तै नै छोटो छोटो पोइन्टमा लेख्ने राम्रो हुन्छ क्लियर कट आन्सर चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन सक्छ र अर्को पोइन्टमा जाऊँ इट्स अल्स द वेज फर इन्भेस्टमेन्ट यसले चाहिँ अब कुनै पनि इभालेटर अथवा टप लेभलको म्यानेजमेन्ट अथवा भ्यालुएटर अथवा बोर्डलाई लगानीको लागि पथ प्रदर्शन गर्दछ यसले उचित लगानीका लागि राम्रो परियोजनाको मार्ग प्रद मार्ग प्रशस्त गर्दछ भनेर यहाँ भनिएको छ यो बुझी नै हाल्नुभयो अर्कोमा जाऊँ इट डिसेन्ट्रलाइजेस द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस फ्रम टप टु बटम लेभल अब कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि एकदमै माथिल्लो तहमा मात्रै गरिएको निर्णय पनि राम्रो खालको मानिँदैन र 
तल्लो लेवल का अथवा सम्पूर्ण कर्मचारी अथवा सम्पूर्ण वर्गहर को एटा संयुक्त निर्णय लास्ट निर्णय मनेर कुछ कार्य राम हो रही क्षेत्र को भूमिका जता जतिसुक सान भेपनी यह सीबीए चाह सरकार क्षेत्र को उसमें कुरा करने हो सीबीए को सब प्रक्रिया एवटे व्यक्ति व अफिस ने संचालन कर सकते हैं तसर्थ यो काम विभिन्न अफिश तथा एजेंसी होने भाग सीबीए इंपोर्टेन्ट छह कुरा हमें बैंक तथा वित्तीय संस्था में ढाले भन्न पर्दा कुछ बैंक वित्तीय संस्था संचालन संस्थापन रामो खाले भैर को लगी ते बैंक वित्तीय संस्था का बोर्ड अफ डिरेक्टर रप मैनेजमेंट लगाय संपूर्ण कर्मचारी कामदार को महत्वपूर्ण भूमिका रहता रुपये निर्णय प्रक्रिया करना को लगी कौन से योजना सही चाहिए छुट्टन को लगी हमीर यह सीबी अत्यंत आवश्यक पद इट अवोइ्स द पोलिटिकल इंटरफियर और इंडिविजुअल इंट्रेस्ट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट सिलेक्शन अफ कंसर्न अर्गनाइजेशन इसलिए संबंधित संस्था को परियोजना छनौट में राजनीतिक हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत स्वाथ हटाद यो केस हम राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में रहता कि राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक सरकार को पूर्ण स्वामित्व बैंक भैया बैंक में सरकारी स्वाथ अथवा सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेप होने स्वाभाविक हो रही हो प्रक्रिया में चाहे सीबीए ने कस्ट खाले भूमिका कर सीबीए संपूर्ण को सहभागिता में सब को एटा योजना र सब को एटा प्रस्ताव में कुछ योजना हम करने कि नगर्ने वो छुट्टन को लगी सीबी अत्यंत महत्वपूर्ण होना खोजिए इसलिए राजनीतिक द्वंद्व अथवा राजनीतिक पार्टी को हस्तक्षेप अथवा राजनीतिक व्यक्तित्व अर्क व्यक्तिगत स्वाथ बोर्ड अफ डिरेक्टर को व्यक्तिगत स्वाथ इसलिए निरुत्साहित करने काम करद अर्क नंबर में हमें इट हेल्प्स टू आइडेन्टिफाई एंड रिपेयर द अपकमिंग रिस्क इन बैंक एंड फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन इन अ टाइम इसलिए बैंक वित्तीय संस्था में भविष्य में आने जोखिम को समयम पहचान करना री जोखिम को समयम संभार करना को लगी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका खेल भर्क पॉइंट में गयो इस एवं प्रक्रिया तब अज एक दुवटा पॉइंट थप्न सकूँ तर मैं जहांसम लग् यह दस मक्स में आयो यहाँ भाग बड़ी थप्न आवश्यक छेन रुने प्रश्न को आंसर लेख्ता खेल पे सुरू में थोड़े बैकग्राउंड रेस पचाड़ी हमें कन्क्लूजन लेख छुट्टन हो सोई अनुसार मैं मत चार पांचवटा अनुच्छेद में इसको बैकग्राउंड लेखी दिए रहा यहाँ बुंदागत रूप में के कस्त होने मैं यहाँ छुट्टे लिख सकें रेस पचाड़ी अब कन्क्लूजन लेख् पड़ने हु कन्क्लूजन में सीबीए इज एन इंपोर्टेन्ट इकोनोमिक टूल टू डिसाइडिंग और एनालाइजिंग द प्रपोज प्रोजेक्ट तब अब क्लियर कट भैस भो कि सीबीए हो इसलिए के भाई कुछ तेल आधार मानर इसको कन्क्लूजन लेखने हो रहा इसको महत्व के कति संबंधित बैंक तथा वित्तीय संस्था में लेखने हो सेंस बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन्स मेजर गोल इज टू मैक्सिमाइज द प्रफिट बैंक तथा वित्तीय संस्था को मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन कर इसका सेयर होल्डर को सेयर सुरक्षित राख्ह हो रहा डिपोजिटर अथवा इसका क्रेडिटर खुशी बना हो समयम समयम लगानी कर डिपोजिट जिस वहाँ को पूंजी सुरक्षित राख् पड़ने काम सीबी सरी बैंक तथा वित्तीय संस्था को रहने भाला ती संपूर्ण रर्क को पैसा में अथवा पैसा को कारोबार करने संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था भाख सीबीए को मध्यम कुछ योजना छनौट करने रो छनौट कर योजना को सोशल अथवा संस्थागत रूप से कति को बांचनीयता कि संपूर्ण स्टेक होल्डर खुशी राख रहा को हक हित को सुरक्षा भैर कि छनौट करना को लगी सीबीए ने अत्यंत महत्वपूर्ण जाने भूमिका खेले होसले तब अंतिम में यह निष्कर्ष में लेख नछुटन होगा ये एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट होना जा रहा फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन को मुख्य उद्देश्य नाफा कमाने भैस पाड़ी अर्क होता भादा खेल नाफा कमाने भैस पी बैंक वित्तीय संस्था स्थापना होते जी इसको बजार एक्सपांसन अथवा मार्केट एक्सपांसन अथवा नेटवर्क संचाल फैलाइ रहने पर्ने यो फैलान को लगी जस्ते अब नया नया ब्रांच फैलान पो नेपाल संगीता में प्रवेश करे संगे झन अ कोरोना को प्रकोपले बैंक तथा वित्तीय संस्था यो आपको ब्रांच छुट्टन सरी ब्रांच एक्सपांसन करना बढ़ा 
त्यति सकिरहेको अवस्था छैन रहि पनि 753 वटै लोकल युनिट्सहरुमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कम्तीमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको एउटा शाखा पुने सरकारको लक्ष्य अनुसार यसरी गरिएको थियो र सोही अनुसार मार्केट एक्सपान्सन गर्नको लागि कतिको हुन्छ त भौतिक अथवा अभौतिक रूपमा बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने सेवा सुविधाहरुलाई बढाउनको लागि सीबीआईको महत्व रहन्छ भनेर तपाईहरुले यहाँ मैले लेखे अनुसारले चाहिँ यसरी गर्दिनु भयो भने राम्रो हुन्छ तर आजको भिडियोमा यति नै अब अर्को भिडियोमा यति भए हुँदा हुँदै पनि सीबीएका केही सीमाहरु अथवा केही लिमिटेसनहरु छन् ती के के हुन् भनेर म अर्को भिडियो फेरि ल्याउने छु आजलाई यति नै गरौ कृपया तपाईहरुलाई यो च्यानल अति उपयोगी लाग्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजलाई यति नै हस् थ्यांक यू